விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ஐஸ்கிரீம் உங்களுக்கு நல்ல சில்லுன்னு ஆகிடும் சரிங்களா நார்மலாக மண்பானையில் தண்ணி ஊற்றி வச்சா எப்படி சில்லுன்னு ஆகுது அதே மாதிரி இந்த ஐஸ்கிரீம் வந்து சில்லுன்னு ஆகிடும் ஆனால் கெட்டியால் ஆகாது அதனால் நீங்கள் செய்யும் போதே கெட்டியாக செஞ்சு வச்சிட்டிங்கன்னா சில்லுன்னு பண்ணி குட்டீஸ்க்கு கொடுத்துடலாம் ஓகேங்களா இது குட்டீஸை ஏமாத்துற மாதிரி ஒரு வேலை தான் ஆனால் ஏமாத்தி தான் ஆகணும் வேற வழியே இல்லை அவங்க நம்ப மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்க ரொம்ப புத்திசாலி ஐஸ்கிரீம் இல்லை அப்படிம்பாங்க நீங்க உருண்டு பிறண்டாச்சு இதுதான் ஐஸ்கிரீம் அப்படின்னு நம்ப வச்சிடணும் சாக்லேட்டா எல்லாம் செய்யணும்னு தான் நினைச்சு ஆனால் டைம் இல்லையே என்ன பண்றது இதுக்கு வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த கண்டன்ஸ்டு மில்க்கு இது ஒரு கால் லிட்டர் கொக்கோ பவுடர் ஒரு இருபத்தஞ்சு கிராம் வெண்ணெய் இரநூறு கிராம் முந்திரி கால் கிலோ பால் நூறு கிராம் நாட்டு சக்கரை ஒரு முந்நூற்றம்பது கிராம் இல்லைனா பணங்கள் கண்டு பொடி போட்டுக்கோங்க இப்போ குட்டீஸ்க்கு கொடுக்குறதுனால பணங்கள் கண்டு பொடி சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் இப்போ இந்த கண்டன்ஸ்டு மில்க் எப்படி செய்யணும் அப்படின்னா இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கால் லிட்டர் தேவைப்படுது அப்படின்னா நீங்கள் முக்கால் லிட்டர் பால் எடுத்துக்கணும் சரிங்களா முக்கால் லிட்டருக்கு நூறு கிராம் பணங்கள் கண்டு பொடியை அதில் சேர்த்துக்கணும் நல்ல பெரிய பாத்திரமா இருக்கணுங்க பால் ஊத்துறக்கு ஏன்னா அது பொங்கி பொங்கி வரும் சின்ன பாத்திரம் வச்சிங்கன்னா பொங்கி வலிஞ்சிரும் பெரிய பாத்திரம்னா பொங்கி வலிஞ்சு அதுலேயே போயிட்டே இருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்க நல்லா காய்ச்சி அந்த முக்கால் லிட்டர் பால் கால் லிட்டர் பால் அளவுக்கு சுண்டணும் சரிங்களா இந்த இப்படி சுண்டி வர்றது தான் நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்ல வாங்குற அந்த கண்டன்ஸ்டு மில்க்கு சரிங்களா இது இதுக்கு மட்டும் கிடையாது நீங்க பாயசத்துக்கு வேற எதுக்கு வேணாலும் நீங்க இந்த மாதிரி செய்து யூஸ் பண்ணலாம் பிளீஸ் எல்லாம் உட்காருங்க பிளீஸ் உட்காருங்க உட்காருங்க எங்களை நல்ல குட்டீஸ் தானே எல்லாம் உட்காரணும் அமைதியா பின்னாடி தொட்டுறாதீங்க சரிங்களா இப்ப நமக்கு தேவையான கண்டன்ஸ்டு மில்க் தயாராயிடுச்சு அடுத்தது கொக்கோ பவுடர் எடுத்து வச்சுக்கோங்க வெண்ணெய் என்ன பண்ணுங்கன்னா நல்ல ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு மெல்ட் பண்ணிடுங்க இப்ப எப்படிங்கிறத நான் செஞ்சு காட்டுறேன் அந்த வெண்ணெய் வந்து நீங்கள் இந்த பாத்திரத்தில் போட்டு கையில் கலக்குனீங்கனாலே அப்படியே கொல கொலன்னு ஆகிடும் அதுதான் ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு எடுக்கிறது சூடு பண்ணிங்கன்னா அது நெய்யாக மாறிடும் அது நமக்கு பயன்படாது அந்த மாதிரி வெண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க அடுத்தது முந்திரி பருப்பு கால் கிலோவை கொஞ்சம் பால் ஊற்றி மிக்சியில் நல்லா நைஸாக அரைச்சிருங்க அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ என்ன பண்ணுங்கன்னா ஒரு கேஸ் ஒரு ஸ்டவ் வச்சு அதில் ஒரு பாத்திரம் வச்சு நீங்கள் எடுத்து வச்சுருக்கிற இந்த வெண்ணெயை வந்து அதில் போட்டுருங்க வெண்ணெயை நல்லா கலங்கும் போதே அது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற இந்த கண்டன்ஸ்டு மில்க் அரைச்சி வச்சுருக்கிற முந்திரி பருப்பு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த நான் பால் எதுக்காகனா இந்த பணங்கள் கண்டு பொடி மறுபடியும் கரைக்கிறதுக்காக தான் சரிங்களா அதே லைட்டாக கரைச்சி அது கூடயே ஊற்றிடுங்க கொக்கோ பவுடர் கொஞ்சம் போட்டு நல்லா கலக்கிக்கிட்டே இருக்கணும் கலந்து அது திரண்டு வரும் எப்படி ஹல்வா பண்ணும்போது அது திரண்டு வருது பாருங்க அந்த மாதிரி இந்த கலவையும் திரண்டு வரும் அந்த திரண்டு வர கலவையை எடுத்து இன்னி ஒரு தட்டில் லைட்டாக வெண்ணெய் தடவி வச்சுட்டு இந்த திரண்டு வந்து அந்த கலவையை எடுத்து அதில் போட்டு வச்சுருங்க போட்டு நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு சாக்லேட் மாதிரி கட்டி ஆகிடும் அதையும் நீங்கள் பீஸ் பண்ணி அப்படியே குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் வெண்ணெய் வந்துருச்சு வாங்க வாங்க டி இது எடுக்கக்கூடாது மடியோ எல்லாம் உட்காருங்க உட்காருங்க சீக்கிரம் உட்காந்தீங்கன்னா தான் சா செய்ய முடியும் சாப்பிட முடியும் இப்ப செய்வோம் சாப்பிட்றக்கு நீ ரொம்ப நேரம் ஆகணும் கொஞ்சம் என்ன இதுல வந்து பாத்திரத்துல தேய்க்கிறதுக்காக உட்காருங்க எல்லாம் உட்காருங்க கண்ணுங்களா ஆமாங்க தேய்ச்சி வச்சுக்கணும் அப்பதான் அதுல போட முடியும் இப்போ உங்களுக்கு கேக்குக்கு தேவையான அளவு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த கேக்கு இதெல்லாம் பொறுத்த அளவுக்கு இதில் என்ன அளவுகள் கொடுத்துருக்கோமோ அதே அளவு போடுங்க அப்போ அது ரொம்ப நல்லா வரும் சரிங்களா இப்போ ராகி மாவு இரநூறு கிராம் கோதுமை மாவு நூறு கிராம் முட்டை வேண்டாம் சரிங்களா அதுக்கு பதிலாக இந்த வெண்ணெயில் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு வெண்ணெயில் ப்ளஸ் ஐம்பது கிராம் சேர்த்துக்கோங்க முட்டைக்கு பதிலாக வெண்ணெய் கிட்ட ப்ளஸ் ஐம்பது கிராம் இந்த வெண்ணெய் நல்லா கல இப்படி கலக்குங்க கையில் அப்படியே நல்லா மெல்ட் ஆக்கணும் ம் எந்த அளவுக்கு உங்கள் சக்தியை காட்ட முடியுமோ அந்த அளவுக்கு சக்தி இருக்குல்ல இருக்கு அடுத்து பேக்கிங் பவுடர் ஒரு சிறு அளவு எடுத்துக்கோங்க கரும்பு சக்கரை இரநூறு கிராம் அது வந்து பாலில் கரைச்சி வச்சுடுங்க அடுத்தது ஒரு எலும்புச்சம்பளம் எடுத்துக்கோங்க எல்லாம் உட்காருங்க இப்போ பாருங்க நம்ம வே கேக் ரெடி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி குக்கரை நம்ம கேஸில் ப்ரீஹீட் பண்ணணும் 
அதுக்காக வெறும் குக்கர் வெறும் குக்கரை நம்ம கேஸில் வைக்க போகிறோம் அதுக்குள்ளே அது அப்புறமா அதுக்குள்ளார ஒரு தட்டு மட்டும் போட்டு வச்சுருங்க இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சிங்களா இது கூட நம்ம இப்போது இந்த ராகி மாவை போட போகிறோம் குட்டி சுக்காரணும் ஆமாங்க குட்டீஸ் பார்த்துங்க வச்சுச்சோ ஆர்வத்தில் மாவெல்லாம் கேட்டு பரவாயில்ல 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 தங்குங்களா இல்லை இது கூட கொஞ்சம் கோதுமை மாவு லைட்டா பேக்கிங் பவுடர் இதை மட்டும் கட் பண்ண கரைச்சாச்சா இப்போ வெள்ளத்தை வந்து நம்ம கரைச்சி வச்சுட்டோம் அது நல்லா அந்த வெண்ணெய் கூட சேர்த்துருங்க சும்மா அப்படியே கை பிடிச்சிக்கோங்க ஸ்ட்ரெயினர் இல்லை ஆமாம் இல்லை அது ஆகாது அதில் குப்பை வராது நிற்காது சரி நம்ம பே பேச்சுக்கா எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சு வச்சுக்க வடிகட்டி மாதிரி சரிங்களா நீங்களே நம்பணும் அது வடிகட்டி தான் வடிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லாகவே கலக்குங்க கலக்குங்க அப்படி ஃபுல்லாக மாவையும் சேர்த்து கலக்குங்க நல்லா கலக்கணும் இல்லை இல்லை கட்டியாக இருக்கக்கூடாதுங்க கலக்கிடணும் குட்டீஸ் கொஞ்சம் தள்ளிக்கோங்க அவங்க செய்யட்டும் அந்த எலுமிச்சம்பளம் எங்கீங்க இங்கே பாருங்க கேக்கு வந்து பாஸ்கர் மாமா வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தருவார் நான் தரமாட்டேன் தெரியுமா அப்படின்னா கிடைக்கவே கிடைக்காதா வரட்டும் வரட்டும் சொல்கிறேன் இதுங்க அது வந்து எடுங்க இது பிடிங்க கை பிடிச்சிக்கோங்க கை பிடிங்க ஓகே அப்படியே நல்லா கலக்குங்க கட்டி இல்லாமல் என்ன பண்ணுறாங்க கேக்கு வேணுமா இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா கலக்கணும் அந்த கட்டி சின்ன கட்டிங் கூட இருக்கக்கூடாது ஓகேங்களா இப்போ இந்த மாவோட பக்குவம் பார்த்துக்கோங்க இப்படி மேலே தூக்கி இப்படி போடுங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி விழுகணும் மாவு வந்து ரொம்ப தண்ணி மாதிரி இருக்கக்கூடாது ரொம்ப கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது இப்போ இதை இந்த பாத்திரத்துக்கு மாற்றிடுங்க இங்கே பாருங்கள் நம்ம இந்த பாத்திரத்தை தான் உள்ளே வைக்க போகிறோம் இந்த பாத்திரத்தில் உள்ளுக்குள்ளார நம்ம வெண்ணெய் தடவி இருக்கும் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதில் லைட்டாக இப்படி இந்த மாதிரி மாவு போட்டுக்கணும் எதுக்காகனா அப்போதான் கேக் வந்து பாத்திரத்தில் ஒட்டாமல் அப்படியே கவுந்து வரும் இப்போ இதில் போடலாம் அவ்வளோதான் இதை போட்டு நம்ம குக்கரில் வச்சிட்டோம் அப்படின்னா நாளை காலையில் தான் கேக் ரெடி ஆகும் குட்டீஸ் எல்லாம் அப்படியே பொக்குன்னு அடிச்சு மூஞ்சி என்ன டைம் பார்த்துக்கோங்க அந்த பெரிய முள் இருக்குல்ல அது டுவெல் கிட்ட வந்துன்னு மறுபடியும் நீங்கள்லாம் வரணும் சரியா அது வரைக்கும் நீங்கள்லாம் போய் அவங்கவுங்க ஷீட்டில் போய் உட்காரணும் ஓகேவா ஓகே ஜூஸ் ரெடியாம்மா எல்லாம் இப்படி வாங்க எல்லாம் இப்படி வந்து உட்காருங்க உங்களுக்கு ஜூஸ் குடிக்கலாம் வாங்க எல்லாம் ஸ்மூதி குடிக்கலாம் ஓடி வாங்க இப்படி வே இப்படி 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 அவ்வளோதான் இங்கே பாருங்க போட்டாச்சு இது என்ன பண்ணுன்னா நல்லா இப்படி தட்டி விடணும் அப்போதான் அங்கங்கே இருக்கிற ஏர் பபிள்ஸ் எல்லாம் இல்லாமல் மாவு வந்து ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கும் அதுக்காக இப்போ இதைய குக்கரில் வச்சு குக்கர் மூடியில் பார்த்தீங்கன்னா கேஸ்கெட் போடக்கூடாது 
வெயிட்டும் போடக்கூடாது நிறைய பேர் யூடியூப்பை பார்த்துட்டு வந்துட்டீங்க போடக்கூடாது போடக்கூடாது 